ఇవ్వడానికి ఎక్కువ మందిగా సిద్ధపడలేదు అనేది ఆ రోజు నిన్న నేను చూస్తూ ఉన్నాను అయితే ఈ యొక్క అధ్యాయంలో దేవుడు తన ప్రేమను గురించి చూపిస్తూ నూతన ఆజ్ఞను ఇస్తున్నాడు కాబట్టి మూడు విషయాలు అప్పగించే వాటిని గురించి చూస్తాం అలాగే నేను నాకెవరో తెలీదు ఆయన ఎవరో నాకు తెలీదు అని చెప్పేవాడిని కూడా చూస్తాం అటు మధ్యలో క్రీస్తుని కూడా ఆయన ప్రేమ అనేది మనం చూస్తాం కాబట్టి మనం ఇప్పుడు జానిద్దాం పద్దెనిమిదో వచనంలో మిమ్మల్ని అందరినీ కూర్చి నేను చెప్పలేదు నేను ఏర్పరచుకున్న వారిని ఎరుగుదును కానీ నాతో కూడా భోజనము చేయవాడు నాకు విరోధముగా తన మడమను మడం ఎత్తడం అంటే ఏంటి మీ అందరికి తెలుసు కదా తెలుగు టీచర్స్ ఉన్నారు వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ మడం ఎత్తడం అంటే ఇది దావిద్ కూడా చెప్తాడు ఈ యొక్క మాట కీర్తనలో నలభై ఒకటి ఇరవై నలభై ఒకటి తొమ్మిది దావిదు ఆయనకు ఉన్న బాధను బట్టి ఆయన కూడా అదే మాట అంటాడు నేను నమ్ముకుని నా ఏదో ఉండదు ఫస్ట్ హితుడు అన్నా ఇప్పుడు దాని అర్థం కావాలి ఇప్పుడు నేను నమ్ముకుని నా ఏంటంటే నేను నమ్ముకుని నా విహితుడు నా వింట నాతో పాటుగా భోజనం చేసిన వాడు ఎవరో గురించి చెప్పడం లేదు ఇది తన కుమారుడి గురించే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ రెండు సమయాలు రెండవ గ్రంథంలో పదిహేనవ అధ్యాయంలో ఉంటుంది అక్షాలము ఎలాగైనా కూడా రాజ్యాన్ని చేయించుకోవాలని ఈ వాజ్ జస్ట్ ట్రై టు ప్రిటర్న్ వాళ్ళు ఎలాగ నటిస్తున్నాడు అంటే నా తర్వాత ఆయన తర్వాత నాకే రాజ్యం వచ్చేస్తుంది దావేదు ఏజ్ అయిపోయినాడు కనుక ఆయనకి నాకు వచ్చేస్తుంది అందరూ నా దగ్గరికి రండి అందరినీ బలాన్ని కూర్చుకుంటున్నాడు తండ్రి ఎవరికి వేరే విధంగా ఇచ్చేస్తాడేమోనని దాంతో ముందుగా అడ్వాంటేజ్ అయిపోయి అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటున్నాడు పదిహేనో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన చూడండి తొమ్మిది నుంచి పన్నెండు వరకు ఒకసారి చూస్తే పదిహేను అంతా అక్కడ చదవచ్చు బట్ నాకు టైం లేదు మనకి వీ కెన్ టేక్ ఓన్లీ వన్ వర్స్ ఎవరికైనా ఇవ్వాలని ఆయన అనుకోవచ్చు కానీ ఈయన ఏం చేస్తున్నాడంటే బలవంతంగా 
నటిస్తున్నాడు ఎలాగా ఆ యొక్క గుహము మార్గం మందు పదిహేను అధ్యాయం రెండు చూస్తే ఒక తట్టు నిలిచి రాతి చేత తీర్పు నొందేదానికి ఎవరైనా వ్యాజ్యానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని కనిపెట్టి వాళ్ళని పిలిచి నీవు ఏ ఊరి వాడు అని అడుగుచు నీ దాసుడైన నేను ఇస్రాయేల్ గోత్రంలో ఫలాన్ని దానికి చెందిన వాడిని అని చెప్పగా అక్షవలోము నీ వ్యాజ్యము సరిగాను న్యాయంగాము ఉన్నది దానిని విచారించుటకై నియమింపబడిన వాడు రాజునొద్ద ఒకడును లేడు నేను ఈ దేశానికి న్యాయాధిపతి ఉండుట ఎంత మేలు అప్పుడు వ్యాజ్యమాడు వాళ్ళు నా ఎద్దకు వత్తులు నేను వారికి న్యాయం తీర్చుదని చెప్పుచు వచ్చాను కాబట్టి వచ్చిన వాళ్ళు అందరికీ ఏం చెప్తానంటే ఇక్కడ ఒక న్యాయాధిపతి ఉంటే మంచిది మరి ఇప్పుడైతే ఎవరు లేరు నేను అలాగా చేస్తే బాగుండును అని చెప్పి అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాడు ఆ విధంగా ఆ యొక్క విరోధంని బాగా పెంచుకున్నాడు చివరికి పదిహేనో అధ్యాయము పద్నాలుగు పదిహేను దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికీ దావీదు కూడా ఒక అంతస్థానికి వచ్చేసాడు ఏమని విరోధి చాలా బలంగా పనిచేస్తున్నాడు నేను ఇంకా ఇక్కడ ఉండడం మంచిది కాదు అని చెప్పి ఆయన బయలుదేరి వెళ్ళిపోవడానికి సిద్ధపడుతున్నాడు కనుక బాగా దగ్గరగా ఉండి బాగా లోతుగా ప్రేమించి ఇన్నర్ సర్కిల్లో ఉండి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించినప్పుడు ఈ పదం వాడుతున్నాడు ఏమని ఇప్పుడు మనం చదివిన వాక్యానికి మళ్ళా వద్దాం నలభై ఒకటి తొమ్మిదిలో చెప్పిన చెప్పిన మాటని ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది మాట నేను నమ్ముకొని ఇది మడమనిస్తుంది ఇది చేయడం అంటే తిరుగ్గా తిరుగుబాటు చేసి కష్టం తీసుకున్నాడు ఇక్కడ ఏమి జరిగిందంటే వాళ్ళ పన్నెండు మందిలో శిష్యులలో ఒకడైన యువత కూడా అదే చేస్తున్నాడు నాతో కూడా భోజనం చేయబాడు నాకు విరోధముగా తన మడమ ఎత్తాను అను లేఖనం నెరవేరినట్టుగా ఇలాగో ఒకటి లేఖనం ఎప్పుడు కూడా ప్రతి ఒక్కటి కూడా ముందుగానే దేవుడు ఫిక్స్ చేస్తున్నాడు మనం కూడా నేర్చుకోవాల్సింది ఒకటే లేఖనం నెరవేరినట్లుగా మనం వెళ్ళాలి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళకూడదు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా లేఖనం నెరవేరినట్లు అంటే మన పట్ల దేవుడు ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు ఆమె అదే లేఖనం నెరవేరుకున్నట్లయితే దేవుడు ఒక లేఖనం రాశాడు ఒక లెటర్లో నీ గురించి రాశాడు ఏసై గురించి కూడా ఇక్కడ రాశాడు కాబట్టి ఏసై ఈ భూలోకంలో ఉన్నప్పుడంతా లేఖనం నెరవేరపరచినట్లుగా అంటాడు అలాగే నీ గురించి నా గురించి దేవుడు ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు ఒక ప్లాన్ ఉంది ఆయన ఎంత మంది నమ్ముతారు నా నా పట్ల దేవునికి ప్రణాళిక ఉందని నమ్మరా నమ్మకపోతే మీరు క్రిస్టియన్స్ కాదు ఎందుకలా చెప్తున్నాను దేవుడు మనల్ని అందరినీ కూడా ఆయన ప్లాన్లోకి మార్చుకున్నాడు మనం వేరే వేరే రకరకాలైన ప్లాన్లు వేసుకోకూడదు మనం తెలియనప్పుడు వేసుకోవచ్చు వేసే తెలియనప్పుడు ఇండివిజువల్గా అనేక రకాలుగా జీవిస్తూ ఉంటాం కానీ ఏసైలోకి వచ్చిన తర్వాత మన ప్లాన్ ఉండకూడదు నా ప్లాన్ ఇది ప్రభు నీ దగ్గరకు వస్తున్నాను ఆ ప్లాన్లో నన్ను ఆశీర్వదించు ఇదిగో ఈ మార్గాన్ని నేను వెళ్తున్నాను ప్రభు నన్ను ఆశీర్వదించు ఇది నేను చేయాలనుకుంటున్నాను ప్రభు నన్ను ఆశీర్వదించు ఇలాంటివన్నీ కూడా మన ప్లాన్ ఏసై దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మన ప్రార్థన ఎలా ఉండాలంటే ప్రభ నీ ప్రణాళిక నాకు తెలిసి నీ ప్లాన్ నాకు ఇవ్వు నీ ప్లాన్లో నన్ను సెట్ చేయి నీ ప్లాన్కి వేరే విధంగా వెళ్తూ ఉంటే దాన్ని తిప్పు దాన్ని టర్న్ చేయి దాన్ని ఆపు దాన్ని మౌల్డ్ చేయాల చేస్తున్నా అవును ఎక్కువ మంది ఏంటంటే ఫాస్ట్ గారు మేమంతా డిసైడ్ చేసుకున్నాము ప్లీజ్ ప్లే ఫార్ దిస్ అంటే ఏమని అంటే ఓకే దేవుడి చిత్తంలో నువ్వు డిసైడ్ చేసుకుంటే వెళ్ళండి కూడా నో డౌట్ కానీ దేవుని యొక్క చిత్తం కాకుండా ఇందు అందరూ కూర్చొని గుంపుగా అనుకున్నాం అనుకోండి చాలా డేంజర్ ఎందుకంటే ఎవరు దైవ చిత్తంలోనే ప్రార్థన చేయాల ఎవరు దైవ చిత్తం అయితే అని చెప్పి చూసే ఆ యొక్క అనుభూతిలోకి రాలా దైవ నడిపింపులోకి రాలా దేశంలో తీసుకుంటా ఉన్నాను 
కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఒకరు వీలు ఉండి ప్రార్థన చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రభు ఇవన్నీ మేము చేసాం ఎందులో నీ చిత్తం జరగాలి ఆమె నీ ప్రణాళిక బయటకు రావాలి నీవు దీన్ని డైరెక్ట్ చేయాలి నీ ఉద్దేశించింది స్థిరపరచాలి ధైర్యంగా చెప్పగలగాలి మనం ఒకవేళ ఇది నీకు కాకపోతే ఇది నీ ఉద్దేశంలో లేకపోతే చివరిగా ఏం మాట చెప్పాలి నీ ఇష్టం కాకపోతే మనకి ఏం చేయాలా దాన్ని ఆపమని చెప్పేసి అడగాలి దాన్ని తప్పించు అని అడగాలి ధైర్యం ఉందా మనకు చాలామంది చేయరు మన కళ్ళకి ఇంత బాగా నచ్చింది కదా ఇంత చక్కగా ఉంది కదా హౌ కెన్ వీ సే దాట్ ప్రభు హ్యాండ్ ఇచ్చే గవర్ దగ్గరికి ఇచ్చేసి ప్రభు ఇది ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ఆయాసకాలు ఉంటే ఏదైనా ఉంటే దాన్ని మార్చు దాన్ని సరిచి దాన్ని టర్న్ చేయి అని చెప్పి అనడానికి మనం చిత్తంగా ఉండం కారణం ఏంటంటే మనలో ఒక ఇజం పనిచేస్తుంది ఆ ఇజం ఏంటంటే సెల్ఫ్ ఇజం సెల్ఫ్ ఇజం చాలాసార్లు మనం చెప్పేది ఇదే మనము మనకు చేసుకుంటూ దేవుడు చేస్తున్నాడు దేవునికి అప్పు చెప్తున్నావు అని చెప్తుంటాం అక్కడ చూడండి ఆ యొక్క లేఖనము నెరవేరినట్లుగా ఇది జరిగింది నేను ఎందుకు చెప్తున్నానండి ఈ మాట మనందరికీ కూడా దేవుడు ఒక ప్లాన్ ఉంది ఆ ప్లాన్ నెరవేర్చాలి మీకు కావాల్సింది మీ ప్రార్థన ఐటెంలో తయారు చేసుకోండి నాట్ డూ యువర్ విల్ డూ యువర్ విల్ మీ చిత్తాన్ని జరిగించు మీ చిత్తాన్ని అంతా జరిగించాలని ప్రార్థన చేసి ప్రభా నేను ఇదంతా కూడా ప్లాన్ చేసుకున్నాను ఇది నాకు ఇచ్చి ప్రభా అని చెప్పాను దానిలో నీ చిత్తం ప్రకారంగా జరిగించు నీ చిత్తం అయితే ఇవ్వు మీరు యాడ్ చేయాలి అప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు డైరెక్ట్ చేయబడుతుంది రెండు పనులు నీ ముందుకు వస్తలే దేనికి నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నావు దేవునికి ఇష్టమైందా నీదా ఒకవేళ నీ దగ్గర చేసుకుంటే ఏ రోజు ఒక రోజు దాని యొక్క ప్రతిఫలం నువ్వు పొందుతావు కాబట్టి ఈ యొక్క మాట దేవుడు ఆయన లేఖను నెరవేరినట్లుగా ఇది జరిగినని చెప్తున్నాడు తర్వాత మాట ఏమిటంటే ఇది జరిగినప్పుడు నేనే ఆయనను మీరు నమ్మునట్లు అది జరగక మునిపి నీతో చెప్పుచున్నాను ఇరవై వచ్చిన నేను ఎవరిని పంపుతున్నా వాణ్ణి చేర్చుకునేవాడు నన్ను చేర్చుకునేవాడవును నన్ను చేర్చుకునేవాడు నన్ను పంపిన వాణ్ణి చేర్చుకునేవాడవునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను అక్కడ నేను పంపే వారిని వాళ్ళు ఎవరంటే నా వాళ్ళు ఇప్పుడు పరిచయ నిమిత్తం వస్తున్నారు క్రీస్తు నిమిత్తం పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎవరైతే మీ దగ్గరకు వస్తున్నారో వాళ్ళు దేవుని పక్షాన వస్తున్నారు కాబట్టి నా పక్షాన నా పేరు పెట్టుకొని వస్తున్న వాళ్ళు లేవు వాళ్ళు ఎవరో కాదు కానీ వారందరూ కూడా నా వారు వారిని చేర్చుకున్న వారు నన్ను చేర్చుకున్న వారు అవుతారు అదేలోయ క్రీస్తు పేరు పెట్టుకొని ఎవరు వచ్చినా కూడా క్రీస్తు నామంలో ఎవరు వచ్చినా కూడా వాళ్ళని చేర్చుకునే వాళ్ళు క్రీస్తును చేర్చుకున్న వాళ్ళు అవుతారు ఆమె ప్రైస్ గాడ్ అందుకనే క్రీస్తు పేరు ఆయన పేరుట ఒక్క గ్లాసుకి మంచినీళ్ళు ఇస్తే దాని ప్రతిఫలాన్ని పొందుతారు ఆమె కాబట్టి క్రైస్ట్ కోసం నువ్వు ఏదో ఒకటి చేయాలి క్రైస్ట్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ యేసు ప్రభు లేకుండా యేసు ప్రభు కార్యాలు లేకుండా మనం ఏ కార్యం కూడా చేయడానికి లేదు మనం ఆయన పెడదాం కనుక ఏస ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే నేను మిమ్మల్ని పంపిస్తున్నాను నేను పంపిస్తున్నాను కాబట్టి మిమ్మల్ని చేర్చుకునేవాడు నన్ను చేర్చుకున్నవాడు మిమ్మల్ని చేర్చుకునేవాడు నన్ను చేర్చుకుంటున్నాడు కనుక అలాగే నన్ను పంపిన వాడిని కూడా చేర్చుకునేవాడు అవుతాడు చూడండి మీరు ఏసయ్య చేర్చుకుంటున్నారు ఏసయ్య పంపిన తండ్రిని చేర్చుకుంటున్నారు కంబైన్డ్గా ఇది మనకు యోహాన్స వార్తలో పదిహేను అధ్యాయంలో ఉంటుంది కదా ఏమని ఎవడు నేను నిన్ను అలాగూ ప్రేమించుకుని నా ప్రేమ ఎందు 
ఒక్కొక్కటి తండ్రి కుమారుడు కలిసి ఉన్నట్టుగానే మనం కూడా క్రీస్తుతో కలిసి ఉన్నాం అది సంపూర్ణత్వానికి దారి చేస్తారు చాలామందికి మరి పై పైనే వాక్యం చదువుతాం కానీ దాని యొక్క రూట్స్లోకి మనం వెళ్ళలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఆయన అంటున్నాడు నన్ను చేర్చుకునేవాడు నా తండ్రిని చేర్చుకున్నాను మతేశ వార్త పది నలభైలో చూడండి ఈ రెఫరెన్స్ మిమ్మల్ని చేర్చుకునేవాడు నన్ను చేర్చుకున్నావు నన్ను చేర్చుకున్నవాడు నన్ను పంపిన వాడిని చేర్చుకు లింక్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ మీరు నా నామాన్ని వెళ్తున్నారు వాళ్ళు ఎవరైతే నా నామాన్ని విని మిమ్మల్ని చేర్చుకుంటున్నారో వాళ్ళు నన్ను చేర్చుకుంటున్నారు నన్ను చేర్చుకున్న వాళ్ళు నా తండ్రిని అందువల్లనే మనకు ఒక పెద్ద కమాండ్మెంట్ ఇచ్చాడు కదా రెండవ కొరిందీలు ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఆరులో మనము దేవుని అంబాసిడర్స్ ఉన్నాం అంటే రాయిబారులు మనం దేవుడు అంటున్నాడు మీరు క్రీస్తుకు రాయిబారులుగా ఉంటున్నారు మీరు వెళ్ళేటప్పుడు ఏమనుకోవాలి మీరు కాదు పైన ఏమంటున్నాడు అంటే ఇంగ్లీష్లో చదివితే వీఆర్ అంబాసిడర్స్ అంబాసిడర్స్ అంబాసిడర్స్కి పని ఏంటి అంటే వాళ్ళ దేశానికి వెళ్ళాలి అంటే అంబాసిడర్స్ దానికి వెళ్ళాలి కదా బ్రదర్ అమెరికన్ అంబాసిడర్ పనిచేస్తున్నారు ఏం చేయాలా వాళ్ళ అమెరికాకి వెళ్ళాలంటే అంబాసిడర్కి వెళ్ళాలా లేదా కాదా అలాగే పరలోకానికి వెళ్ళాలంటే క్రైస్ట్ అంబాసిడర్స్గా మనం ఉంటున్నాం మనం మన దగ్గరికి రావాలా లేకపోతే మనం వెళ్ళి చెప్పాలా పరలోకానికి వెళ్ళాలంటే క్రీస్తే మార్గం అని మనం చెప్పాలి కాబట్టి ఇది చాలా పెద్ద గొప్ప పని ఇది ఈ పని చేయడమే మనం పిలవబడ్డాం ఈ పని చేయడం కోసమే మనం ఈ పని చేయకుండా మనం ఆపేసాం అనుకోండి ఎవరు వెళ్ళడానికి లేదు పరలోకం నాకే అంబాసిడర్షిప్ ఇచ్చారు నేను ఇంకెవరికి చెప్పను అని చెప్పి అనుకుంటే దేవుడు నిన్ను ఆ ఉద్యోగానికి పెట్టుకోడు కనుక మనం అందరం సిన్సియర్గా క్రైస్ట్ అంబాసిడర్స్గా పని చేయాలనేది ఇక్కడ దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు తర్వాత ఇరవై ఒకటిలో ఆయన ఆత్మలో కలవరపడేట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఒకటి నన్ను అప్పగించిన అని మీతో నిత్యముగా చెప్తూ ఆయన ఆత్మలో కలవరపడుతున్నాడు ఎందుకు ఈ కలవరం వస్తుంది ఎందుకు కలవరు పడుతున్నాడు ఏసయ్య చెప్పండి పన్నెండో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో వచ్చినప్పుడు అది కొంచెం క్లియర్గా రాసినాడు ఇదే యోహాన్ సువార్త పన్నెండు ఇరవై ఏడో వచ్చినప్పుడు నా ప్రాణం కలవరు పడుచున్నది నేనేమందును తండ్రి ఈ గడియ తటస్మించకుండా నన్ను తప్పించము ఆయనను అందుకోసమే నేను ఈ గడియకు వచ్చి పని కాబట్టి ఈ గడియలో ఏసయ్య కలవరు పడుతున్నాడు అంటే రెండు విషయాలు ఒకటి చాలా దగ్గరగా ఉన్న ఎస్కరి యూతు ఇప్పుడు తన ప్లాన్ అంతా కూడా ఎస్ఐ పులుసుకి ఇచ్చాడు కదా అందరూ కానీ ఇప్పుడు దూరంగా వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు ఒకటి అతను బాగా దూరంగా వెళ్ళిపోయి తన ప్లాన్ అంతా కూడా దూరం అవుతున్నాడు ఒకటి రెండవది ఆయన పడబోయే శిలువు మీద పడబోయే బాధ అంతా ఆయనకి తెలుసు కనుక ఆ గడి వచ్చేసింది కనుక ఉలిక్కి పడుతున్నాడు అంటే ఆత్మలో కలవడం అంటే అది జరుగుతూ ఉంది ఆ మేకులు కొట్టడం చూస్తున్నాడు రక్తం కారడం చూస్తున్నాడు ఎస్ఐ సో ఆ కార్యం అంతా చూసేటప్పటికి కలవరం వస్తుంది ఎందుకంటే ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఏదో పెద్దగా వచ్చి నిన్ను హింసించిపోతుంటే ముందుగా నీకు కనిపించినప్పుడు కలవరం వచ్చింది ఒక పక్క ఇతనేమో డిబేట్ అయిపోతున్నాడు దాసుడుగా ఉన్నాడు స్నేహితుడిగా ఉన్నాడు బట్ ఈస్ డివేటింగ్ దాని గురించి కూడా బాగా ఉంది ఎస్ఐ ఎవరు కూడా నష్టపోవడం దేవునికి ఇష్టమే లేదు మన కుటుంబంలో ఒక్కరు నష్టపోవడం కూడా దేవునికి ఇష్టం లేదు అందువల్ల అందరూ కూడా మన ఈ దేవుని దగ్గరికి రావాలని ఆయన చూస్తున్నాడు అయితే ఇక్కడ అందరూ కూడా నిర్ఘాంతపోయారంట ఒకరి తట్టు చూసుకుంటున్నారు శిష్యులందరూ ఒకరి తట్టు చూస్తున్నారు కానీ ఒకడు మాత్రం చూడలేదండి వాళ్ళు ఎవరాడు 
యోధాయం ఇంకెవరు కాదు వాడొక్కడు మాత్రం తెలుసు ఆడికి వీళ్ళంతా అనుకుంటున్నారు ఎవరై ఉంటారు ఇది ఎవరై ఉంటుంది ఎవరు చేస్తారు ఈ పని ఎవరు చేస్తారని చెప్పి అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే అతనికి మరి ఇరవై మూడు నుంచి ఒకవేళ ఇరవై ఎనిమిది వరకు ఇప్పుడు మనం చదివితే వాళ్ళందరూ కూడా చాలా డౌట్ఫుల్గా చూస్తున్నాడు అయితే ఆయన శిష్యులలో ఏసు ప్రేమించిన ఒకడు ఏసు రొమ్మున ఆనుకునిచ్చుడు అంటే వ్యవహారానికి ఎప్పుడు కూడా ఏసు రమ్మున అనుకున్న శిష్యుడు అని పేరు ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా ఆయనకి దగ్గరగా నడుస్తుంటాడు ఆయన సిలువు వేసే టైంలో కూడా ఆయన ఒక్కడే అక్కడ దగ్గర ఉన్నాడు అందువల్లనే సిలువు మీద నుంచి ఇదిగో నీ తల్లి అని చెప్పి బాధ్యతలు అప్పు చెప్తాడు సో వెరీ క్లోజ్ టు గాడ్ మరి హృదయానికి దగ్గరగా ఉండాలి దావీ దిని ఏమంటాడు ఇతడు నా హృదయానుసారు కాబట్టి ఇక్కడ కొత్త నిబంధనలో వ్యవహారం బహు దగ్గరగా ఉంటాడు ఆయన అందుకని పేతులు వెంటనే చాలా యాక్టివ్ అనమాట ఈయన ఆయన వెంటనే అడుగుతున్నాడు ఎవరిని గురించి ఆయన చెప్పినో అది తమకు చెప్పమని సీము అని పేతురు అతనికి ఏం చేశాడంట సైకిల్ ఎవరు మాట్లాడకూడదంటే ఏం చేస్తాం సైకిల్ చేస్తుంటాడు కదా అది చేశాడు ఈ సైకిల్తో ఇక్కడ ఏమైందంటే అతడు ఏసు రొమ్మును ఆనుకొనిచ్చు ప్రభువా వాడెవడని ఆయన అడిగింది దగ్గరగా ఉన్నాడు కాబట్టి నీకు డాస్కి అందుకు ఏసు నేను ఒక ముక్క ముంచి ఎవరికి ఇచ్చేదిన వాడే అని చెప్పి ఒక ముక్క ముంచి సీమోను కుమారుడు ఇసుక యోతూ యోధా చేశాడు వాడు ఆ ముక్క పుచ్చుకొని కానీ సాతాన్ వాణిలో ప్రవేశించను ఏసు నీవు చేయుతున్నది త్వరగా చేయమని వాణితో చెప్పగా ఆయన ఎందు నిమిత్తం అంతా అలాగే చెప్పిన వారి భోజనం నుంచి కూర్చున్న వారికి ఎవరికి తెలియదు చూడండి ఎంత క్లియర్గా ఉందో చాలా క్లియర్గా ఉంది కానీ శిష్యులకి ఏమాత్రం డౌట్ రావడం లేదు ఇస్కర్ యువత్ యూత మీద డౌటే రావడం లేదు ఆల్రెడీ ఆయన మాటలు బట్టి అయినా ఈ పాటి వాళ్ళు పసిగట్టుండాలి వ్యూహాన్ సువార్త ఆరో అధ్యాయము డెబ్బై వచ్చిన చూడండి లేకపోతే పన్నెండో అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన చూడండి ఒకసారి ఏర్పరచుకోలేదా మీడు ఒకడు సాతాను అలాగే పన్నెండు ఆరులో చూస్తే ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ అక్కడ జటా మాంసి అత్తరు శేరులను తీసుకుని ఏసు పాదముల మీద పోసినప్పుడు ఆమె తన తలమెట్రుకులతో పాదములు తుడిచి ఆ ఇల్లంతా అత్తరు వాసుతో నిండి ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఈయన ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాడు ఏమని ఎందుకు ఇదంతా వీడంత చేయడం వేస్ట్ ఎందుకు చేయడం పేదలు బాగా చాలామంది ఉన్నారు కదా అది అమ్మి పేదలకి ఇవ్వచ్చు కదా అని చెప్తున్నాడు సో అక్కడనే అతనిలో సాతాను పనిచేయడం మొదలు పెట్టేసింది ఇట్స్ నాట్ ద ఫస్ట్ టైం కనుక ఈ శిష్యులకి ఏం అర్థం కావడం లేదు ఒకసారి మరి ఏసై దగ్గర ఉంటూ కూడా మరి ఇలాంటి డిఫరెన్సెస్ అనేది డిజర్నింగ్ స్పిరిట్ అంటుంది అది అడగాలి దేవుణ్ణి ఏది ఇది నీ చిత్తం ఏది నీ చిత్తం కాదని వీళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు ఇక్కడ దానికి అంటున్నాడు మరి వాళ్ళ యొక్క బుద్ధి మరి చాలా స్లోగా పనిచేస్తుంది అసలు ఏం తెలియడం లేదు వాళ్ళకి కాబట్టి వాళ్ళ వాళ్ళు చాలా ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చింది డబ్బు సంచి యోధా వద్ద ఉండేది కనుక పండగకు తమకు కావాల్సిన వాటిని కొనుక్కోమని బేదలకి ఏమైనా తెమ్మని ఏసు ఆయనతో చెప్పుకుంటాడు ఏమో వీడు చాలా జస్టిఫై చేసుకుంటున్నారు వీడు అప్పచెప్పబోతున్నాడు కానీ శిష్యులు ఏమనుకుంటున్నారు వాడు డబ్బు సంచి ఆయన దగ్గర ఉంది కదా ఏసు ఏమైనా అప్పుడు చెప్పుకుంటాడు ఏమో పేదలకి ఏమైనా ఇవ్వడానికని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అంత అమ్మాయికలు కూడా ఉంది శిష్యులు మరి ఆ యోధాని ఏమాత్రం కూడా పసి కట్టలేదు మన పక్కనే మరి ఇంత జరుగుతున్నా కూడా కనుక చివరిగా వాడు ఆ ముక్క పుచ్చుకుని వెంటనే బయటికి వెళ్ళాను అది రాత్రి వేళ రాత్రి అంటే అంధకార సమయం అంధకార ఘడియ ఒక్కొక్క జీవితాల్లో అంధకార ఘడియలు ఇట్లాగే ఉంటాయి మొత్తం పూర్తిగా చీకటి కమ్మేసింది రాత్రి అనేదానికంటే కూడా యోధా జీవితంలో అది చీకటి సమయం కొన్ని చీకటి సమయాలు ఉంటాయి కొన్ని 
and the darkness covering over our uh, situation. Zaruto na pura manu bhutin chala. Kani kada dani khamne hai nante wado saata ne ya kaalo chhenu to sahavasan chhestu ne onna. So gradi valga ardu drift type ne tega manamu chhustu na hai kada. Kabati loka swata irwa irundu ya abe mudo saath chhenu the. वाणी अक्का फैनी मदरे इपनेटी का मरों अक्का गोड़ा छोड़ा दशो इरो इरुंडु या वे मोड़ अंधा कारा संबंध में ना अधिकार हो इलाम उठाए अंधा कारा संबंध अधिकार है ऐसे प्रभु है नौ दुता जैसे देवालय में ने अंदर के स्वस्थ में पच्चर कहने युक्त आये नहीं पटको ले Kami malam itu juga, hari ini, yoga istri itu dalam hal ini, pertemuan itu nampak berat. Ini adalah anda kara sambandan mana, kediya, khabiti, miru, mundur ke ucapan saja. Haleluya. Khabiti, hari ini, apa yang pada hari ini, banyak dari mereka. Terus itu mupai apa ini? Orang berdiri terbata, Yesus itu lain. Ia tu manusia itu mahu itu, mahu apa sahaja beri orang itu, Dewa itu mahu apa sahaja mahu apa sahaja beri orang itu. Dewa itu ayat itu mahim percaya pada ni adalah Dewa itu tanah yang itu ayat itu mahim percaya. Bentar ni ayat itu mahim apa percaya. Ikatlah Yesus Perahu yang jatuh terhadu. Ibu dia mau beri bayi dari bayi ni cerita ni kepada tuan adu. Bentar ni Yesus yang amat tuan adun teh. Ini boh thandri. Ibu tu manusia kumar adu mahim apa percaya pada ni adalah mahim apa percaya pada tuan teh. Ini cara kita boleh dengar ni. Telah baca teh. रात्रि बनिस्ता रो, रुंडो रोज़ ऐन की सिलो शिक्षा व्यस्त ना, कोरोना ला देख बा, मंडल के लिए तो अन्य जगह बा कुने, इस समय में लो ऐसा या यमन तो ना डंटे, देवल कुमार रो, मनुष्य पार्च पर बोल तो ना डो, मानो बोले इधर मन बाग अर्थन जिस को, मानो देवल योग का चित्तम लो वेड़तो ना पड़ो, कोई हल्लुया अजय चिंतन आरु देन मनु पर महिमा परत से बड़ा बहुत नानो देन द्वारा सरमल द्वारा सरमल द्वारा देवन ने मनु महिमा परत से हमें कब टेपर कोड़ा मरी डाइवर टाइप ओ सरमल अच्छी नहीं अग्नि वन्टी कानी देवुलो महिमा परत से बड़ा बहुत नाड़ खान कने आय नटन नाड़ो महिमा परत से बड़ी उन नाड़ो Dewa itu ayatnya yang tu mahimu percaya beri orang itu, dewa itu ayatnya yang tu mahimu percaya beri ni adalah dewa itu tanah yang tu ayatnya yang mahimu percaya. Antara ini ceri pohonu, terbata samad ini citeri kita lewat. Rendu pada ikhlas cipta. Karena kita seramal guru ini cipta cipta, ayatnya mahimu guru ini cipta nanti. Nen mau aga serapan dapat tu nanu, nen cahala beri pota nanu terbata ini ni ani, what next point je lagi ani dewa itu mahimu guru ini cipta nanti. And then when you are going through the troubles or situations like suffering, if you are going through the troubles or situations like suffering, we will be able to do that. Hallelujah! Christ is going to be able to do that. And also, Christ is going to be able to do that. He is going to be able to do that. He is going to be able to do that. He is going to be able to do that. So, he is going to be able to do that. He is going to be able to do that. He is going to be able to do that. तरबत बाल तो अंत ना डो पिला लारा ये को कौन तक आलों मीतो कोड़ा उन्टा नो मेर नन वेदु को दुरु ने नकड़े के बेलो दुनो अकड़ मेरो लाले अने युद्धल तो चक्कन प्रकारों मीतो चक्कन अंटे इकड़ा ऐसो प्रभु अंत ना डो इकड़े नो आये ने पुरु बेलो तो ना डो Anda boleh lihat orang orang ni, dengu, ini beri potong orang ni, kuanta kali mereka ni pinch nak. Ayna silu ruai beri, teri gigi, perlawan kali ke beri, malah ayna wacca orang ku benda, persyut tak pun orang pinch lagi. Kuanta kali orang dengu, mereka kahani pinch nak orang orang tu nado. Atarwa ta, aman aje pin tarwa ta tu nado, mupai nalgu wacca nado. Ha. Dengu. Nero firmin, ikatlah cahala, cuma dijaga tengah mupai nalu mupai ini lo, 
ఆ మార్చి చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు లాస్ట్ స్టేజ్కి వచ్చేసాడు హింసలు ఆ తర్వాత వీళ్ళకి తన యొక్క జాబ్ అంతా కూడా అప్పు చెప్తున్నాడు అంత మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించవాలని మీకు కొత్త ఆజ్ఞ ఇచ్చుతున్నాను నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించినట్లే మీరు కూడా ఒకరినొకరు ప్రేమించవాలను ఇక్కడ ఏ మాట చెప్తున్నాడు ముప్పై నాలుగులో ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలి మీరు ఎలా ప్రేమించుకోవాలి కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తాం అంటే మన వలె ప్రేమించడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం మనం ఎలాగా ప్రేమించ ప్రేమించుకుంటామో ఒకవేళ మనం కష్టపడుతూ మనం ఇబ్బందులో చేస్తుంటే ఇతరులు కూడా ఇబ్బందుల్లో ఉండాలని కూడా మనం కోరుకుంటాం ఎందుకంటే నేను ఇబ్బందులు కొలువులో వెళ్తున్నాను కాబట్టి ఇంతకంటే ఏముంది నువ్వు కూడా ఇబ్బందులో ఉండాలనుకుంటావు కాబట్టి నీవు ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి నువ్వు ప్రేమించుకునే దాన్ని బట్టి కాదు అంతకంటే ఎక్కువగా ప్రభు ఏమంటున్నాడు తెలిసిన నేను మిమ్మిన మిమ్మల్ని ప్రేమించినట్లే మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించారు చాలా సత్యం ఉంది ఇందులో మీరు ప్రేమించే విధానం చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఒక రెండు 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 రొట్టెలో ఏదైతే ఉన్నాయి రొట్టె దానిలో ఏమనుకుంటారంటే నాకున్న అంతా కూడా నా దగ్గర ఉంచుకొని కొద్దిగా మిగిలింది ఏదో ఇవ్వద్దాం అని చెప్పేసి అనుకుంటాం కానీ యేసు ప్రభు ప్రేమ అది కాదు ఆయన దగ్గర అన్కండిషనల్ లవ్ నీకు ఏమి లేకపోయినా కూడా సరే ఇతరుల అవసరంలో ఉండాలంటే ఇవ్వాలి లేకపోతే ఇతరుల ఇతరుల కోసం మనము పని చేయాలి వాడు శత్రువు అయినా సరే ప్రేమించాలి శత్రువుల యొక్క అప అప అవసరతలు కూడా తీర్చాలి అంటారు ఎందుకంటే యువత ఆ యొక్క పంక్తిలో కూర్చున్నప్పుడు ఆ రొట్టె తీసుకునేటప్పుడు యువత నువ్వు పక్కకి వెళ్ళు నీకు ఇవ్వడానికి లేదని చెప్పలేదు ఆయన ఈ నోస్ దాట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బెటర్ ఐ జీసస్ ఆ బెట్రాయ్ దొరుకుతా ఉన్నప్పుడు కూడా ఏసయ్య యోధాను ప్రేమించాడు హలలుయ కాబట్టి అంటున్నాడు నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించినట్టుగానే మీరు కూడా ఒకరినొకరు ప్రేమించాలి మీరు ఒకరినొకడ ఒకరి ఎడల ఒకడు ప్రేమ కలిగిన వాడిని వారైన ఎడల దీనిని బట్టి మీరు నా శిష్యులు అవుతురు ఇక్కడ డిసైపుల్షిప్ గురించి చెప్తున్నాడు మీరు క్రీస్తు శిష్యులని బయట తెలుసుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలి మీరు ఆ ఒకరికొకరు ప్రేమించుకునే దానిలో కూడా ఆ ప్రేమలో ఏముండాలంట క్రైస్ట్ లవ్ అంటే క్రీస్తు ప్రేమ ఉండాల క్రీస్తు మనల్ని ఎలా ప్రేమించాడు ఆయన సిలువు మీద మనందరి కోసం తన తన యొక్క రక్తాన్ని చిందించాడు ఆయన సమాధి చేయబడ్డాడు తిరిగి మూడవ రోజు తండ్రి ద్వారా లేపబడ్డాడు అంటే యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి మనం పాపులుగా ఉన్నప్పుడు వచ్చాడు మనమందరం కూడా భయంకరమైన పాపం ఇప్పుడు కూడా చాలామందికి యేసు ప్రభు అవసరం తెలియడం లేదు కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు పాపులు అని చెప్పి వాళ్ళకు తెలియడం లేదు అందుకని యేసు ప్రభు అంటున్నాడు మీరు నన్ను ప్రేమించిన ఎడల మరి నిజంగా నాకు శిష్యులు అవుతారు కాబట్టి ముప్పై నాలుగో వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఈ యొక్క ఆజ్ఞ మీకు ఇస్తున్నాను కొత్త ఆజ్ఞ మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించాలి సో గాడ్ ఈస్ గివింగ్ ఎ న్యూ టెస్ట్ న్యూ కమాండ్మెంట్ ఏంటది మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలి సాహసంలో కావాల్సింది అదే నేను వచ్చాను ప్రార్థన చేసుకున్నాను వెళ్ళిపోవడం కాదు ఒకళ్ళ పట్ల ఇంకొకళ్ళకి అక్కర కలిగి ఉండాలి కదా ప్రభు అదే చెప్తున్నాడు దేవుడు వచ్చేసి నీకు గట్టిగా మాట చెప్తే వెళ్ళడం కాదు కానీ దేవుడు క్లియర్గా ఓపెన్గానే చెప్పాడు మీరు అందరూ ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోండి అలా ప్రేమిస్తే క్రైస్తవ లోకం అంతా కూడా చాలా డిఫరెంట్గా కనిపిస్తుంది ఇట్ విల్ బి టోటలీ అవుటర్ లుక్ ఎట్లా ఉంటుందంటే మోస్ట్ లవబుల్ కమ్యూనిటీ ఇన్ ద సొసైటీ కానీ ఇక్కడ క్రిస్టి క్రిస్టియన్ సొసైటీ ఎట్లా అయిందంటే సెల్ఫిష్ ఓరియంటెడ్లో ఉంటున్నాం నేను నేను అయిపోయిన తర్వాత సెటిల్ అయిన తర్వాత ఇంకొకటి కొర చూస్తాను అలా కాదు అది క్రైస్తవ సమాజానికి అలాంటి రూల్స్ లేవు ఎందుకంటే మనం ఇంకనూ శత్రువులమై ఉండగా ఇంకా పాపంలో జీవిస్తూ ఉండగానే క్రీస్తు మన కొరకు ఇంతకాలం ఉన్న సిరువు మీద మరణించాడు కనుక మనం ఆ తేడాలు వదిలేసేయాలి సమాజంలో ఉండే ఎన్ని తేడాలన్నీ కూడా మళ్ళీ వచ్చేస్తున్నాయి ఆ తేడాలన్నీ లోపలనే పెట్టుకొని క్రైస్తవులోకి వస్తున్నాం క్రైస్తవులోకి వచ్చిన తర్వాత అవే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అవే పద్ధతుల్లోకి ఉంటున్నాం వాటిలో ఫాలో అవుతున్నాం సో క్రీస్తులు మన కొరకు చనిపోయి ఉపయోగం లేదు 
క్రీస్తు మనలో మరి పనిచేయడం లేదు క్రీస్తు చేసిన కార్యాలు మనం తీసుకోవడం లేదు పర్ఫెక్ట్గా మన ఆచారాలు ఇంత సృజన కూడా మెసేజ్ చెప్తూ ఉంటుంది ఇఫ్ వీ డూ అగైన్ ద గుడ్ థింగ్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ వాట్ క్రైస్ట్ హెస్ డన్ ఆన్ ద క్రైస్ క్రాస్ చిరువులు ఆయన చేసిన కార్యం కాకుండా దానికి అడిషనల్గా నేను ఇంకేదో మంచి పద్ధతులు అందరికీ అన్నదానాలు పెడితే లేకపోతే ఇతరులకి కొన్ని మంచి బట్టలు పంచి పెడితే ఇవన్నీ కూడా చేస్తే అప్పుడు నేను పర్ఫెక్ట్గా వస్తాను సొన్నత పొందితే పర్ఫెక్ట్గా వస్తాను ఈ యొక్క మంచి పద్ధతులు అన్నీ చేసిన తర్వాత అప్పుడు నేను పరిపూర్ణలోకి వెళ్తాను అని చెప్పి అనేది కాదు క్రీస్తు పరిపూర్ణతలో నువ్వు రావడానికి చేయాల్సింది అంతా క్రాస్ మీద చేసాడు హలో పూర్తిగా ఆయన తెలుసుకోవాలి ఆయన ఎదగాల ఆయన ఎరిగి ఆయన ప్రేమించే వాళ్ళంగా మనం ఉండాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు హలో ఇప్పుడు మరి రెండవ వ్యక్తి పేతుడు అంటున్నాడు నీవు ఎక్కడికి వెళుతున్నావు ప్రభు అని అడుగుగా నేను వెళుతున్న చోటుకి నీవు ఇప్పుడు రావు కానీ తర్వాత వస్తావు అన్నప్పుడు వెంటనే పేతుడు ఏమంటున్నాడు ప్రభు నేను ఎందుకు రాను నీ కొరకు ప్రాణమైన నేను పెడతాను అంటున్నాడు ఇది మనలో ఉండే గర్వ మాట నేను వేసే కోసం ఏదైనా చేస్తా అనమా అది అది అనడం కంటే కూడా దానిలో నిలబడడం గొప్ప అని కొంచెం కష్టం ఇస్తే ఇది ఇంత అనుకోలేదు ప్రభు నేను ఇంత అనుకోలేదు క్రైస్తవం అంటే ఏదో పర్వాలేదు అలా బాగానే ఉంటుంది అనుకున్నాను కానీ మరీ ఇంత కొరడాలు దెబ్బలు అందరి దగ్గర చీకొట్టుకోవడాలు తర్వాత పనికిరాని మాటలు అన్ని నా మీద ఇంత అనుకోలేదు నేను నేను చాలా వైట్ కాలర్ జాబ్ లాగా ఉంటుంది కదా వైట్ కాలర్ జాబ్ తెలుసు కదా సీట్లోకి వెళ్తే అందరూ నమస్కారం చేస్తారు అందరూ కూడా వస్తూ ఉంటారు నువ్వు చేసేది ఏమో ఉంటుంది మొత్తం అంతా వాళ్ళే రిపోర్ట్లు చేస్తారు అంతా ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటిది ఏదో అనుకున్నాను కానీ ఇదేంటి నా మీదకి తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు నన్ను వ్యతిరేకిస్తున్నారు నన్ను ఇబ్బందిగా అంటున్నాను నేను చాలా మంచివాడిని కదా ఇవన్నీ కూడా మనం అనుకునేది పేతులు వచ్చి అంటున్నాడు నీ కోసం చాలంటే చచ్చిపోతాను అన్నాడు యేశ్వరభు తెలిసి మాట్లాడేది అంతా కూడా ఆయన అన్నాడు ఈరోజు నన్ను నువ్వు ఎరగవని మూడు సార్లు నువ్వు చెప్పే వరకు కోడి పోయేదు అంటే తెల్లవారదు నువ్వు ముందుగా నన్ను ఎరగనని చెప్పాల్సింది ఎంత కఠినంగా ఉంది ఇది ఒక పక్క నేను ప్రాణం పెడతాను అంటున్నాడు రెండవ పక్క నీ వల్ల కాదే అంటున్నాడు సార్ నీ వల్ల కాదు క్రీస్తు మనలో లేకుండా మనం ప్రాణం పెట్టలేదు క్రీస్తు మనలో లేకుండా క్షమించలేదు ఒకే ఒకటి క్షమించకుండా ఎందుకుంటున్నాం అంటే మనలో ఉన్నాడు సెల్కు ఆ పాత పురుషుడు ఉండి క్షమించలేకుండా ఉంటున్నాం క్రీస్తు ఎప్పుడు వస్తాడో మనం క్షమించగలం క్రీస్తు స్వభావం మనలోకి రావాలి క్రీస్తు మనలో ఉన్నప్పుడు మనం అందరినీ ప్రేమించగలం క్రీస్తు స్వభావం మనలోకి రావాలి కాబట్టి అంటున్నాడు నీవు నన్ను ఎరగనని చెప్పే వరకు కోడి కోయదు అంటున్నాడు ఆ మాట చెప్పి ఆయన ముగించాడు చూడండి పేతురు ఇప్పుడే అంటున్నాడు నీవు నా ఆజ్ఞను పాటించాలి అని చెప్పినప్పుడు దాని మీద ఆయన కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి వెంటనే దాని పక్కన పెట్టేశాడు పెట్టేసి ప్రభు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తానన్నావు వెంటనే మేము కనుక్కోలేము తర్వాత కనుక్కుంటామని చెప్పావు అసలు నువ్వు ఎక్కడ పోయినా నేను వస్తాను ప్రభు అంటే ఇతను ఈజ్ గోయింగ్ బియాండ్ ఈజ్ లిమిట్స్ ఒక మనిషిగా ప్రభు యొక్క సహాయం లేకుండా మనము చే ఏమి చేయలేము ఆయన మనలో ఉంటే ఆయన చేసినటువంటివన్నీ కూడా మనము చేయగలం హలో కాబట్టి ప్రభు మరి ఈ యొక్క భాగం అంతట్లో కూడా మరి అప్పగించే వాడిని ప్రేమించాడు రెండోది ఎరగనని చెప్పినా కూడా పేతురు వదిలిపెట్టలేదు పేతురికి మళ్ళా అవకాశం ఇచ్చాడు తిరిగి లేచిన తర్వాత మళ్ళా అన్నాడు పేతురు నేను చేపలు పట్టుకునే దానికి వెళ్ళిపోతాను వేసే వెళ్ళిపోయినాడు కదా అని చెప్పాను మళ్ళా ఆయన దగ్గరకు వచ్చి పేతురు నువ్వు నిజంగా నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు అంటే అప్పుడు అంటాడు ప్రభు నీకు తెలుసు కదా పాట నేను ఎంత అబద్ధం ఆడాను అన్నీ తెలుసు కదా నీకు తెలుసా అని చెప్పి ఎప్పుడైతే ప్రభువుకి తెలుసు అని చెప్పి ఆయన ఒప్పుకున్నాడో ప్రభు పూర్తిగా ఆయన్ని మార్చుకున్నాడు హలలుయా హలలుయా ఆ ప్రేమ అంత గొప్పది అందుకని ఆ ప్రాణ ఆ యొక్క ప్రేమలో ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ న్యూ కమాండ్మెంట్ నూతన ఆజ్ఞ ఏంటది నేను మిమ్మల్ని ఏ విధంగా ప్రేమించానో ఆ విధంగా మీరు ప్రేమించండి ఆమె 
మనము ఇతరుల్ని ఏ విధంగా ప్రేమిస్తున్నాము అనే దానికి దాని ఫలమానం ఏంటంటే మనము క్రీస్తు ఏ విధంగా మనల్ని ప్రేమించాడు అనేది తెలుసుకున్న దాన్ని బట్టి మనం ప్రేమిస్తాం ఆమె అంటే మనం ఇతరులు తక్కువగా బాగా అంటే క్రీస్తు ప్రేమించినంతగా ప్రేమించలేదు అంటే క్రీస్తు ప్రేమ ఏంటో మనకు తెలియలేదు కాబట్టి మనం అంత మాత్రమే ప్రేమిస్తున్నాం అలా లోయ కాబట్టి ఈరోజు నుంచి క్రీస్తు ప్రేమ లోతు పొడుగు వెడల్పు ఎంత ఉందో చూసుకొని దానిలో ఆరి తేరి దానిలో మునిగి తెలుసుకుంటే మనం ప్రేమించుకోవాలి అట్టి కృప దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన గట్ట ఆమె ప్రార్థన చేసుకుంటాం ప్రభావానికి వందనాలు తండ్రి మీ ప్రేమను గురించి మేము ధ్యానించాం మిమ్మల్ని అప్పచెప్పేవాడిని మీరు ప్రేమించారు అతన్ని ప్రభావాన్ని ఆ యొక్క నీ యొక్క శరీరము ఆ రొట్టి ద్రాక్ష రసములో పాలు పొలిచి ఆ రొట్టి ముక్కలు ఇచ్చిన అలాగే పేతులు నేను నేను చనిపోయే వరకైనా కూడా చనిపోవడానికి చనిపోతాను కానీ నిన్ను ఎరగను చెప్పినప్పుడు ఆయన్ని గర్దించలేదు కానీ నువ్వు మూడు సార్లు ఎరగను అంటావు అప్పుడే కోరిక వస్తుందని చెప్పారు మేము తెలియకుండా చాలాసార్లు మాట్లాడతాం ప్రగల్భాలు వలుకుతాం మేము చాలా గొప్పవాడం అని చెప్పేసి చెప్తాం సాక్ష్యాలు కూడా చెప్పేస్తాం ఆ తర్వాత ఎరగని చెప్తా ఉంటాం ప్రభా ఇవన్నీ తెలుసు దేవుడి అందుకని నువ్వు అంటున్నావు నేను మీ పట్ల ఎలాంటి ప్రేమను చూపించాను తప్పిపోయేవాడిని గురించి నేను నేను వేరే విధంగా ప్రేమించలేదు ఆయన్ని కూడా ఒకే విధంగా ప్రేమించాను నన్ను పట్టించిన వాడిని కూడా నేను అట్లాగే ప్రేమించాను నన్ను ఎరగను అన్న వాడిని కూడా నేను ప్రేమించాను మీరు నన్ను ఎలా ప్రేమిస్తున్నారు ఒకవేళ నిజంగా మీరు నన్ను ప్రేమించినట్లయితే ఆ ప్రేమను మీరు ఇతరులకు చూపించండి దేర్ బై యూ విల్ బీ కాల్ మై డిసైబుల్స్ అందువలన మీరు నా శిష్యులు అవుతారని ఏసై చెప్తున్నాడు నిజంగా నువ్వు ఏసై శిష్యుడివేనా ఏసై ప్రేమను అర్థం చేసుకుని ఉంటే ఈరోజు ఆ ప్రేమను చూపించేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ప్రార్థన చేసుకున్నాం కొన్ని నిమిషాలు ఎక్కడ మనం ఆగిపోయినాము ఎక్కడ ప్రేమను చూపించలేకపోతున్నాము ఒకసారి ఆలోచించుకుందాము దేవానికి వందనాలు హాలెలుయా 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 స్తోత్రం 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 ప్రభా దేవానికి వందనాలు 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 నీ కొరకు నేను పూర్తిగా సమర్పించుకుంటున్నాను ఏమైనా పర్లేదు ప్రభా నీ కొరకు నేను జీవిస్తాను ఇదిగో అబ్రహాం అంటున్నాడు మరి ఒకే ఒక కుమారుడు ఆయన ఒక చివరి దశలో వృత్తాప్యంలో దేవుడిచ్చాడు ఆయన్ని సమర్పణ చేసుకోమన్నప్పుడు బయలుదేరి వచ్చాడు సమర్పణ చేస్తూ ఉండగానే దేవుడు ఆయన అంగీకరించాడు ఈరోజు నీ ప్రేమ ఎలా ప్రభా నీకు వంద నాలుగు స్తోత్రాలు తండ్రి మమ్మల్ని అందరినీ మీరు బలపరచండి క్రీస్తు ప్రేమ మేము తెలుసుకుని దానిలో ఆయన ఎదగడానికి కృప దయచేయమని అలాగే ప్రభా నేను అంగీకరించి నీ బిడ్డలుగా మారడానికి ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశం దయచేయమని ఆశీర్వదించమని ఈ వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని బలపరచాం నీ ప్రేమలో ఆది పాడ ప్రభు ఎదగడానికి ఇంకను మీరు ఇంకను బలంగా ఎదగడానికి కృప దయచేయమని వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దీవించి ఆశ్రయించి మైపొందమని ఏసు నాముడికి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె